Muito bom dia, lindos e lindas. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos mais um dia reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para partilharmos a Palavra de Deus. E a nossa palavra de hoje é Efésios capítulo 4, versículo do 1 ao 6. Mas nesse momento o que eu peço para você é que você entre nesse momento de oração para que você entregue-se ao Espírito Santo, para que você entre nesse momento de reflexão, de introspecção, para que essa palavra possa vir a fazer sentido na sua vida, independente de pela situação que você está passando, independente de onde você esteja ou de como você esteja se sentindo, peça que o Espírito Santo venha limpando o seu coração, tirando todas essas emoções para que você possa compreender essa palavra e aplicar essa palavra na sua vida. Hoje a gente vai meditar então Efésios e nessa carta o Paulo, ele nos fala o seguinte, eis que pois... Eu, prisioneiro no Senhor, venho vos dizer e vos rogar estas palavras. Então Paulo, perceba, ele era um prisioneiro do Senhor. Ele era alguém que estava ali é, escolhendo doar sua vida, né? escolhendo ser preso para estar com o Senhor. E preso porque naquela época eles eram presos mesmo, gente. Eles eram perseguidos, os cristãos, naquela época. Então, Paulo estava preso, mas mesmo assim ele rogava estas palavras e ele pedia que nós fôssemos mansos, humildes de coração. Então, ele falou assim, que nós deveríamos ser né, o, o máximo que a gente conseguisse, manso e humilde de coração e que a gente tivesse longanimidade. Longa amenidade. É uma palavra um pouquinho difícil, gente, e é pouco utilizada nos dias de hoje. Mas significa força, firmeza no nosso caminhar, determinação de onde a gente está indo. Então, que a gente saiba, né? Quando a gente está buscando a Deus, quando a gente está buscando a Jesus Cristo, nós estamos seguindo um caminho que muitas vezes será árduo, muitas vezes será difícil, mas é necessário que tenhamos essa firmeza no nosso caminhar e que tenhamos também né, o Espírito Santo e que a presença do Espírito Santo em cada um de nós faça com que nós estejamos em união. Então, através do Espírito Santo, nós podemos nos unir como irmãos e que reine, então, a paz. Ele nos fala, continua nessa palavra, falando que existe um só Deus, existe um só batismo e existe um só Deus que pode nos salvar. Então, isso é muito interessante que a gente pare para pensar. Né? Muitas vezes nós, em um momento de dificuldade, em um momento difícil, nós queremos buscar tantas coisas, tantos socorros. É, hoje em dia tem tantas opções né, para a gente ir atrás e vem uma pessoa te fala uma coisa, vem outra pessoa te fala, não, acho que você deveria fazer isso, eu acho que você deveria ir em tal lugar, eu acho que você deveria fazer tal coisa. E muitas vezes o que a gente precisa realmente, gente, é entregar-se nos braços do Senhor, é entregar-se ao Espírito Santo, é viver manso e humilde de coração, é ter firmeza na nossa caminhada, independente do deserto que estejamos enfrentando, porque muitas vezes vamos passar por desertos, mas eles têm algo a nos ensinar. E quando a gente está caminhando com firmeza, né, com clareza de onde a gente está indo, esses desertos eles também servem para nos forjar, para nos deixar mais fortes ainda. Então, assim, é necessário que a gente entenda que existe um só Deus que pode nos salvar. Né? E, e um, a gente só pode ir ao Pai, a gente só pode ir a Deus através de Jesus, que é a palavra que eu compartilhei com vocês ontem. Então, portanto, que nós busquemos então a Jesus, que você possa buscar a sua força nele. A palavra nos fala, não coloque a sua força nos cavalos, não coloque a sua força nos homens, não coloque as suas forças em algo que pode desvanecer, em algo que pode se acabar, mas coloque as suas forças no Senhor, porque Ele te ajudará a enfrentar qualquer desafio. Não é o Senhor que coloca desafios na sua vida, não é Ele que coloca os desertos na sua vida para te ver sofrer, mas é Ele quem cura esses desafios, é Ele quem te ajuda a atravessar esses desafios, é Ele quem te faz 
vencer todas as vezes. Que Deus nos abençoe, que cada dia mais possamos sentir essa presença do Espírito Santo, que assim como Paulo, nós escolhamos estar presos por Jesus muitas vezes, mas sabendo que esta é a nossa liberdade. Somente assim é que nós conseguimos ser livres, livres dos nossos pecados, livres dos nossos vícios e livres para escolher o bem. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.